Roberto ci racconta. Devo essere onesto con me stesso e devo dire che questo non è un brutto periodo per me. Se da un lato quello che sto vivendo mi rende felice, dall'altro, e sono sincero, un po' mi spaventa. Non sono abituato a stare bene per troppo tempo. Ho passato la mia vita a combinare casini su casini, a drogarmi, a litigare con le mie sorelle, a rubare, rischiando di finire in carcere da un momento all'altro. Non è stata una bella vita, solo che dopo tanto tempo che stai male, ti abitui. Sì, ti abitui anche al male, anche alla sofferenza e addirittura ti spaventi quando stai bene. È quello che mi è successo in questi giorni. L'altra notte ho avuto un incubo, un incubo che mi ha fatto rivivere esperienze brutte del mio passato e questo mi ha fatto andare un po' in crisi. So che possono capitare di questi momenti, ma devo stare attento a non chiudermi me stesso. Una volta mi sarei tenuto tutto dentro, invece oggi Riesco a confrontarmi sia con i miei compagni che con i miei operatori. Riesco a chiedere aiuto e non è una cosa da poco. Quando penso al mio futuro non ho idea di come possa essere una vita senza sostanza perché non ho mai provato una vita così. E questo mi spaventa. A volte penso di non meritarmi una seconda possibilità, di non meritarmi l'affetto degli altri. E poi, perché qualcuno dovrebbe pensare a me? Perché qualcuno dovrebbe aiutarmi una volta uscito dalla comunità? Forse è anche per questo che tendo a comprarmi, ossia a comprare l'affetto delle persone che ho intorno perché non credo che ci sia qualcuno che possa volermi bene in modo disinteressato. Devo lavorare molto sulla mia autostima, devo imparare per prima cosa a volermi bene e a perdonarmi gli errori del passato. Solo se riuscirò a fare questo potrò finalmente ricostruirmi una vita.